，哎呀，哦呦，这两天的班量，那比以往半年的都要多，累得我骨头都要散架了。嗯，终于可以休息一天了。这段时间写卷宗也是，写的我胳膊都要断了。韩正，你你帮我捏两下呗。好。这就完了？不是你说的让捏两下的吗？我，你给我捏二十下，使劲点。嗯。对不起，你心情不好啊？没有，你就是生气了。我都说了没有。是因为我没有找到合适的时机，跟大家说我们在一起了。你那哪是没有时机、啊？我看，明明是你自己不想说。我哪有不想说呀？我没有。你看吧，这段时间前期两组矛盾四起，督察为每个人都忙得四脚朝天的，还有何英跟俊儿还伤着心。我们这个时候宣布我们两个人在一起了，好像有一点伤口上撒盐的感觉，对不对？那如果前期矛盾一天不平息，我们就要一直这样偷偷摸摸的吗？当然不是啦，等大家伙都忙完了，俊儿跟何英他们。苏九儿，我是谁啊？谭正啊。你每次都叫那个文俊俊儿，而对我，就是冷冰冰的直呼其名，我很不高兴。我，是俊儿让我这么叫他的。好嘛，那我也这么叫你。我叫你，嗯，韩儿，还是真儿？罢了罢了，算了吧算了吧。要不我叫你韩拉怎么样？韩拉，别了，此事接过，罢了。不接，韩拉，韩拉。哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽。要不然这样吧，嗯，等到这段时间大家都把事情处理好了，大家的心情也变好了，咱们两个直接成亲，吓死他们。你说真的？嗯，他好像认真了。我听迟兰跟我说过，说你们前任在成婚的时候。会准备三书六礼，三媒六聘。虽然我是一个奇人，但是别的千族女子有的，你也一定要有。不，必须更好